Mugen de ciruelas, que es un pastel alemán de, de ciruelas, y un cake de maíz e higo. Una combinación que quizás resulte un poco extraña, pero después van a eh, notar el producto final que realmente vale la pena. La palabra eh, Kuchen, que se escribe con CH, pero la CH en alemán se pronuncia J, es el término que equivale justamente a lo que hablamos de budín, de queque, de cake. Y son esas tortas clásicas que en el interior pueden llevar o especias o frutas o frutas secas. En este caso va a llevar eh, ciruelas, pero en la época cuando no hay ciruelas podemos hacerlo con manzanas, con peras, con duraznos, con pelones, con cualquiera de esas frutas que tengan una pulpa firme que resista la cocción. Lo interesante también es que vamos a combinar eh, ese cujen con una eh, costra que va a tener el, el, el budín hecha en base a semillas. ¿Semillas de qué? Por un lado, semillas de girasol, también semillas de zapallo verde, que es ese zapallo que se utiliza mucho hoy en los panes, en esos panes orgánicos e integrales, y también algunas almendras fileteadas. Podrían ser también semillas de sésamo o de lino. Entonces, el molde, que es lo primero que vamos a, a realizar, es un molde de 24 centímetros de diámetro de tubo central, que vamos a enmantecar súper bien, y ahí vamos a colocar entonces todas las semillas y vamos a llevar el molde después a la heladera. Entonces, de esa forma nos vamos a asegurar de tener esa eh, cobertura, esa cobertura externa justamente del budín con todas las semillas por afuera. Si no quieren poner las semillas, directamente, como hacemos siempre, enmantecamos dos veces y ahí entonces eh, llevamos a fría. Acá ponemos un poco de las almendras, un poco de las semillas de zapallo verde y de las de girasol. Y todo esto lo hacemos girar para que las semillas se adhieran a la materia grasa y entonces nos quede después el molde ahí armadito. Todo esto va a la heladera. Y ahora sí, entonces, la masa. Para la masa vamos a tener, por un lado, 140 gramos de manteca o mantequilla. Esa manteca o mantequilla la vamos a colocar en la batidora con la lira y le vamos a incorporar 200 gramos de azúcar orgánico. Si consiguen el azúcar orgánico o también podría ser el azúcar mascabo, moscovado, la torta después tiene un sabor a, al azúcar silvestre muy, muy pronunciado y realmente queda bien. Y si no, azúcar blanco. Colocamos todo el azúcar, 200 gramos, y va a llevar 140 gramos o centímetros cúbicos de aceite. Yo prefiero aceite de maíz, pero podría ser también de girasol, o de arroz, o el aceite de canola, que se utiliza tanto en las preparaciones. Entonces, todo esto lo vamos a mezclar muy bien. Una pizca de sal nunca falta en todas estas masas. Y después vamos a agregarle 5 huevos. Es una masa que van a notar que es líquida respecto a todas las otras que uno muchas veces hace en, en los budines. Es una masa que tiende a ser un poco más líquida. Vamos a bajar un poco los bordes de la, del batido, de este cremado. Y ahí recién entonces vamos a empezar a incorporar huevos. Huevos que estén a temperatura ambiente para que se vayan integrando mucho mejor los productos y mientras eso integra vamos a tamizar los ingredientes secos harina, harina de trigo almidón de maíz y polvo de hornear de harina tenemos 350 gramos es bastante la cantidad de harina pero después eso va a ser un budín que lleva mucha cantidad de frutas entonces necesitamos tener elementos secos que absorba esa humedad tenemos 50 gramos de almidón de maíz y polvo de hornear 20 gramos es bastante son dos cucharaditas de té de polvo para hornear o polvo leudante o muchos lo llaman también levadura química todo esto lo integramos y ustedes van a ver que 
en los productos que hacemos en estos horneados, yo utilizo mucho una mezcla de harina de trigo con un poco de almidón de maíz. Me gusta porque la masa sale mucho más suave, mucho más delicada. Así que tenemos el batido acá, lo que resta es incorporar lentamente la harina y agregarle leche, 160 centímetros cúbicos de leche. Y con todo eso vamos a tener una masa líquida, una pasta, para después recibir la ciruela. súper líquida y aún más líquida se va a poner cuando nosotros utilicemos ahora las frutas. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos ciruela, en este caso las ciruelas eh, de cáscara roja con piel eh, roja y, y carne amarilla están cortadas en unos cubos de un centímetro aproximadamente. 600 gramos es lo que nos tiene que quedar una vez limpio y estas frutas nosotros las vamos a mezclar con un poco de canela que les queda muy bien, justamente todas estas frutas de, de carozo, apenas una pizca de canela y la vamos a mezclar con unos eh, 40 gramos de polvo para flan. El polvo para flan es una preparación que ustedes ya compran lista, que es con lo que agregándole leche y cocinándolas en el horno o a veces en frío, directamente tienen su eh, flan de huevos, no es cierto hecho, en base a un polvo. Si no tienen eh, ese producto, podrían poner la misma cantidad de almidón de maíz y un chorro de esencia de vainilla, o podrían utilizar quizás un, unas masitas vainillas o bizcochos de soletillas, así todos ellos grumos y puestos con, la, con las frutas, porque ¿qué es lo que buscamos? Darle un poco de sabor y a su vez que absorban un poco de justamente del, de, del líquido que van a soltar las frutas en el horno. Tenemos la masa y tenemos el relleno, entonces tengo que buscar el molde en la heladera para empezar a armarlo. El molde ya está frío con todas las semillas en la base, podemos ponerle un poquitito más y tengan en cuenta que las frutas se adhieren mucho al molde, entonces la primera capa de masa no va a llevar las frutas, directamente va a ser solamente la masa así limpia de todos los tropezones propios de las ciruelas. Cuando le ponemos eh, en el interior a una masa un producto más rígido decimos que tenemos tropezones, por eso cuando le ponen los chips de chocolate o en este caso en pastelería hablamos de eso. Entonces la primera capa queda así. Y ahora directamente esto lo mezclo todo y lo vamos a colocar dentro del molde. Una opción, si no quieren hacerla de tubo central, es colocar la preparación con todas las frutas y demás en la tortera clásica donde hacen los bizcochuelos, que no tiene tubo central. Y en ese caso, si nosotros dejamos las frutas en la masa, van a ver que después quedan todas como ventanitas, queda súper, súper lindo la, la, la opción de ver esas frutas a través de la masa y poder eh, ya darnos cuenta desde el principio que en el interior hay algo. Es una masa que queda muy rica, muy buena y tenemos que tenerla en nuestro recetario. Entonces cuando buscamos hacer algo distinto que no sea complicado, ustedes ven que rápidamente lo hicimos y no hay que dejarlos pasar. Vamos a agregarle por encima nuevamente las semillas y lo vamos a llevar a un horno, en el horno va a estar casi una hora 
no lo desmolden enseguida, porque al tener mucha cantidad de fruta, hay muchísimo vapor dentro de la masa. Entonces, si ustedes lo dan vuelta rápidamente, la torta se desploma. Déjenlo 15, 20 minutos antes de darlo vuelta y de desmontar. Recuerden un horno un poquito más bajo que moderado, 170, 175, hasta casi una hora. el turno del cake de maíz e higos. En la masa vamos a encontrar la harina de maíz y los higos, en este caso remojados. Pero tiene entre dos capas de masa un relleno. Eh, es un relleno que le va a dar humedad porque la masa después en el horno se pone bastante compacta. Y ese relleno tiene una base de ricota y de una crema pastelera. La crema pastelera ustedes pueden hacer la tradicional de yemas, azúcar, almidón y leche. Pero a veces para los rellenos conviene utilizar las cremas pasteleras que vienen instantáneas. Eh, se preparan en frío porque tienen almidón modificado y entonces solamente basta pesar el polvo y ver en el envase si necesita dos o tres veces su peso en agua o en leche. En este caso yo voy a necesitar 200 gramos en total. Puse eh, unos 60 de polvo y unos 140 de agua y eso me va a dar los 200 gramos de crema pastelera. Y si es así, súper simple, ¿ven? mezclamos y tenemos que remover durante algunos minutos. Y una vez, ven que la crema pastelera tiene la consistencia ideal, al igual que la que utilizamos siempre en nuestros postres, vamos a agregarle 250 gramos de ricota de leche entera, no la descremada, sino la ricota de leche entera. Esto lo vamos a unir y vamos a agregarle dos cucharadas de azúcar impalpable o azúcar en polvo, ahí, ralladura de una naranja, de la piel de una naranja, unos 30 centímetros cúbicos de licor de naranja y con todo eso vamos a formar nuestro relleno. Después le vamos a agregar unas cerezas confitadas, unos pistachos que están pelados y como se pelan con agua hirviendo y después se les saca la piel, quedan de ese color verde más, más vivo. Y ahora entonces nos toca la masa. Para la masa vamos a colocar 300 gramos de harina con 15 gramos de polvo leudante. 300 de harina con 15 gramos de polvo para hornear o polvo leudante y una pizca de sal. Muchos preguntan si podemos utilizar la harina leudante ya comprada, la que viene directamente en los envases. Yo les recomiendo que no, que siempre pesen aparte el polvo leudante porque hay recetas que utilizan mayor cantidad de polvo y hay recetas que utilizan casi nada. Las tartas, por ejemplo, no necesitamos demasiado polvo leudante. En cambio, para un escón necesitamos que desarrolle mucho hay que agregarle extra. Entonces, es preferible siempre tenerlo por separado. ¿Qué otra cosa lleva? Azúcar, 220 gramos. Todo esto lo vamos a integrar acá. Vamos a unirlo. Y harina de maíz, la más fina que consigan. La harina de maíz que utiliza muchas veces para hacer esa comida tan rica en el invierno. Nosotros la vamos a utilizar en este caso dentro de la masa. Y después, una vez que tenemos todos estos ingredientes secos, vamos a colocar en el medio dos huevos, 125 gramos de manteca fundida, pero que también podría ser reemplazado por 125 gramos de aceite de maíz. Y agua, agua 180 centímetros cúbicos y ricota 250 gramos todo esto mezclado va a ser justamente la masa de esa torta es extraña digamos la, la, la formación pero es una masa que después queda muy húmeda en unión con el relleno de ricota si quieren podemos perfumar con la ralladura de una naranja y podemos agregarle unos 100 gramos de avellanas 
tostadas y procesadas para que le dé muy muy buen sabor y hasta ahora no nombramos los higos pero los higos vamos a tener nosotros 200 gramos de higos secos que vamos a hidratar con licor de naranja eh, higos vienen una variedad que le llaman higos turcos que a veces son más blancos y otros los higos más criollos que vienen desecados y que tienen ese de color más oscuro cualquiera de los dos realmente está muy bien fíjense que la masa enseguida se une vamos a colocarle la mitad de los higos a la masa y la otra mitad lo voy a guardar para la cubierta así que esto si quieren le podemos poner todo el líquido que es ese licor de naranjas y entonces vamos a unirlo y ya tenemos la masa tenemos el relleno vamos a buscar el molde a la heladera molde de 22 centímetros de diámetro que está enmantecado y con harina de maíz entonces aquí lo que vamos a hacer es colocar la mitad de la masa luego el relleno y completamos con la masa superficie el resto de los higos y vamos a espolvorear con un poco de azúcar común podríamos poner también un poco de harina de maíz si queremos antes de llevar al horno como no es una masa muy tradicional eh, de cake o, o de budines tenemos que tener en cuenta que esto se va a cocinar en un horno a 150 grados durante una hora es decir es un horno bajo como vamos a cocinar Quizás alguna de esas tortas galesas o de esas tortas que tienen mucha cantidad de frutas. Es decir, 150 grados, un horno bajo, durante una hora. Si su horno no da esa, temper esa temperatura tan baja, le puede agregar un recipiente con un poco de agua en la base. Así entonces crea una atmósfera un poco mejor. ese cujen de ciruelas con la tradicional presentación con las semillas de girasol y de zapallo verde y también con la versión más plana donde se ven los trocitos de ciruelas y las semillas por afuera que realmente es muy linda y muy vistosa para un té y por otro lado eh, teníamos el cake con los higos eh, con la harina de maíz con los pistachos y todos que es una torta interesante eh, al corte porque revela un perfil que es muy muy tentador Así que son dos recetas un poco distintas de los clásicos budines, pero que tienen el sello asegurado. ¿Por qué? Porque están horneados por grosso. 